dalali kiongozi mm. inakuwaje babu eh bwana poa mambo anasemaje mtu kama kawa i say kama kawaida <laughs> naona na cruise around huku na huku eh bwana eh miangai kwa usimjua eh bwana nimeamua nime ni, ni kuite pande hizi yeah pande za scenes ile tupige story kuhusiana na issue ambayo inaendelea okay. ah hivi juzi kati msanii kutoka WCB anaitwa Mboso ndio aliposti nyumba yake ambayo ana, anasema kwamba amenunua sehemu ambayo anaishi kwa sasa. Yeah. Lakini zimezuka taarifa nyingine ambazo zinasemekana kwamba mm. ile nyumba sio ya kwake. Mm. Na kwenye posti zako za Instagram nimeshapitia picha nikaona kwamba ni moja kati ya nyumba ambayo ushawe kuiposti kwamba inapangishwa. Yeah. Hebu tuweke wazi. Mchongo wansa ni nini kuna ile nyumba? Uh, mchongo kwenye ile nyumba cha kwanza mm. mboso sizani kama aliandika kwamba ameinunua ile nyumba. Kwa nilivyosoma yale maneno na pia vile vile si sijui kama atakopo kweli kanunua ile nyumba mm. lakini mimi nachoweza kujua mimi nilizunguka naye kama miezi mi, miwili mitatu nyuma mm. alikopo anatafuta nyumba ya kupanga alikuwa anatafuta nyumba ya kupanga yeah. sio ya kununua alikopo sio ya kununua mm. na ile nyumba ilivyopostiwa mimi nilipostigi before nilipostigi na uzwa nikaja nikaposti inapangishwa kwa hiyo vyote vilikopo mm. vinapangishwa na pia vile vile kopi na uzwa mm. lakini kwa sasa hivi mimi mwenyewe sijajua kama ile nyumba kapanga au kanunua kwa sababu mm. wezi jua unaweza kutabda ameamua kununua lakini sijui mwenyewe nilikuja nikamuuliza nilimcheki whatsapp nikamuuliza mzee baba vipi hapo umepanga umenunua lakini akawa kama vile amecheka nini kama vile ana fry unajua mtu yupo kashaingia kwenye mjengo wake inakopo ni furaha kwanza yeah, yeah. E, lakini mboso pia one time nali niambiaga kabisa napenda maeneo yanayotulia yani anapendaga sehemu tulivu tulivu hivi yani anapendaga sehemu penye prokushan prokushan swahili nini au mikelelekele ele anasema bwana yani kama vile mtu anayependa na akitoka miangai kwake anapenda na, na ile nyumba kusema ukweli iko sehemu fulani hivi amazing imetulia sana ya yeah, hivyo yani kwa kupangishwa kwanza kwa mwaka inapangishwa kwa shilingi pale kwa mwezi kwa mwezi ilikuwa kwa mwezi ilikuwa inaanzia kama moja mbili maongezi maongezi hivi kwa mtu hata inategemea na mtu anapofika na maongezi yake si unajua yani sasa hivi biashara inavyoenda kwamba mtu anaanzia sehemu fulani wananegotiate anapofikia biashara inafanyika ya na kama kuuza ile nyumba ilikuwa imeanzia kwa 400 500 mia ngapi hivi mazungumzo sasa hivi unaona yenyewe na pia vile vile hata kama mtu kununua nyumba analipa kwa awamu awambu sizani kama mtu sasa hivi ana uwezo kulipa kesh ataitoa wapi mwingine unakuta yani lazima labda anaenda kuchukua labda mkopo nini yani inakopo na vimbwenga vimbwenga au mwingine analipa kwa awamu awamu na ndio maana mimi hata nilivyo nilivona mboso labda akaposti uwezi jua ndio maana akasema labda mwenyewe ameamua kuinunua labda analipa kwa awamu awamu labda uwezi jua sasa nikamnani nafsi na mimi sikupenda kuongea kwa sababu inawezekana labda mwenyewe kumbe maskini ya Mungu ukajipinda amesema bwana mwenye nyumba ndio hapo na kulipa labda milioni milioni ngapi nikipiga na nikifanya kazi zangu kila baada ya mwezi nitakulipa kiasi hichi kwa hivyo vitu navyo vipo ya yeah, hivyo yeah. yeah. bro kwenye kwenye issue ya mwenye nyumba zilizuka story kwamba mwenye nyumba naye pia mm. anaulizwa na watoto wake kwamba hiyo nyumba vipi mzee umeiuza mm. kama kuna conflict ifanye ya kifamilia kutokana na hiyo issue hiyo pia umeisikia Ah mimi kusema hiyo issue kusema kweli sijaisikia na kama ningeisikia ningeweka wazi lakini kusema kweli sijaisikia hiyo issue mm. ya yeah, hivyo yeah. Wasanii wa WCB huu ni msanii kama watatu mm. Tukianza na issue ya Diamond kuhusiana na ile nyumba yake mm. pamoja na saizi Mboso wanapokuwa na watafuta nyima dalali kwa ajili ya kuwatafutia nyumba Kauli yao ya kwanza hasa inakuwa ni nini tunataka kununua nyumba ama kupanga nyumba Ya yeah, mimi unajua sio WCB tu mm wanaokuja wateja ni wengi kwa sababu hata WCB wanavyokuja wanakuja kama wateja umeelewa na kusema kwamba anatafuta nini aweze akaja akasema bwana anatafuta kitu cha ku, cha kununua labda anatafuta nyumba kununua akija kama anatafuta nyumba kununua ananunua kama kweli anania kama anakuja kwa ajili ya kupanga anakuja na kujua kupanga lakini pia vile vile unaweza ukamshawishi unajua anaweza akaja kwa ajili ya kununua na pia vile vile ukamshawishi ukamwambia bwana kuna 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 issue labda kuna plot bwana sehemu fulani bei rahisi unaweza ukainunua labda ukajenga na sio kwa WCB hata kwa wateja wengine waga ndo nafanyaga hivyo lakini kwa sasa hivi mimi labda nikwambie tu nikweke wazi <coughs> biashara inavyokuja inakuja kama ilivyo kwa hiyo kama anakuja kwa kupanga anakuja kwa kupanga kama anakuja kwa kununua anakuja kwa kununua labda wewe sasa agent umbadilishe na kumbadilisha inategemea kama atavutiwa ata, yani unakopo una, una nampa fursa sababu anavyokuja unakopo una, una nampa fursa bana labda kuna fursa fulani labda ukinunua plot unaweza kufanya hivi unaweza hivi yani vitu kama hivyo bro yeah okay 
That's basi mwanangu ina naomba sisi tulikuwa tunataka tupige story kuhusiana na nyumba ya mboso. Mambo mengine lakini fresh. Ah mambo mengine poa kabisa na namshukuru Mungu ingawa sasa hivi alielewa mvua mvua hizi nini na nini ila kupamba. Si ndio watu wanatafuta kwa kukaa sasa vizuri. Msanii gani mwingine ambao sasa hizi umeshamfanyia mpango wa kupata nyumba maybe? Na wasanii kusema kweli wasanii wapo wengi. Nikianza kuorodhesha hapa inakuwa kama vile daftar. Wengi sana. Wengi sana. <laughs> wengi wengi. Yaani unajua wengine wanakuta labda na nyumba lakini kutokana na location labda hajapenda ya, akae, anapenda labda akae location fulani. Umeona? Nikisema kwamba msanii labda anataka labda hana nyumba na kwepo nakosea. Mwingine anaweza kukuta na mjengo wake, labda ana hataki tu kukaa ile eneo, labda anataka akae eneo lingine. Umeelewa siwezi kumnani mtu kwa sababu unaweza kukuta mbona mimi nishakutanaga na wateja wengi unakuta na nyumba zake mbweni na nyumba zake tegeta lakini kutokana na, na kule labda ni mbali na kazini ananiambia bwana mimi nitafutie nyumba labda miko cheni na hivi na hivi na ana panga eh simu na karibu kwa hiyo 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 ni jambo ambalo liko poa tu yeah hivyo bro officially ni vipi na wewe ndio ulimtafutiaga ah uh, officially ya ya wa kwaje officially kwanza nasikia katolewa kwa yule mjengo na vitu kama hizo hapana uh, hapana mwenye alikuja kuweka wazi nini yeah. na nini lakini kusema kweli lini 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 mpambanaji yeah. alafu pia vebe na alinichekigi tena ilipokuwa anataka abadilishe ge location na kae miko cheni like ila sasa hivi mm. sijachekiana naye muda yeah, yeah bro haina roho mwanangu poa sana dalali kiongozi oh huyu ndo mshikaji ambaye anawatafutia wasanii manyumba ukisikia diamond anataka mjengo mshikaji huyu hapa sijui akina harmonize au kina nani ndio mshikaji anaitwa dalali kiongozi kwa anapiga naye story kuhusiana na issue ya mboso ambayo sasa hizi na trend sana kuhusiana na nyumba ambayo anadai amenunua amenunua wengine wanasema hajanunua ila mshikaji kaweka wazi na ushajua kitu gani ambacho kinaendelea au vipi tuishie hapo nyuma kamera yuko garugano huyu ambaye anashungulia sana mzee <laughs> una picha kweli hapo <laughs> Ah, fresh. <laughs>